Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Weichert. Jestem warszawiakiem do urodzenia i jestem przewodniczącym Towarzystwa Unitariańskiego imienia Braci Polskich. Po angielsku towarzystwo nazywa się Polish Brethren Unitarian Society. Istniejemy od blisko 20 lat i od 15 jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie. Natomiast wcześniej działaliśmy jako klub unitariański przy Polskim Związku Esperantystów i właśnie w siedzibie Polskiego Związku Esperantystów zawiązała się nasza grupa przed kilkunastu laty. Wcześniej część z nas była członkami Kościoła Unitariańskiego w Polsce, ale przyjęliśmy inną formułę działania. Nasza działalność polega na kultywowaniu pamięci o braciach polskich, bycia również częścią unitariańskiego ruchu światowego, ponieważ większość z nas czuje się unitarianami, a też takim zadaniem, które stawiamy sobie, jest opieka nad zabytkami, nad pamięcią o braciach polskich, to co się nazywa heritage, Polish Brother Heritage. No i właśnie formą naszej działalności z kolei jest, są spotkania comiesięczne w, każdy trzeci, w każdą trzecią sobotę miesiąca. Te spotkania mają trochę inny charakter aniżeli nabożeństwo unitariańskie typowe. One mają charakter takiego spotkania, agapy. Stosujemy pewne rytuały unitariańskie, tak jak zapalenie znicza, a również odwołanie się do istoty najwyższej bardzo często. Ale głównym, że tak powiem, przedmiotem jest wystąpienie jednego z obecnych na temat przewidziany wcześniej, a później dyskusja. Dzień dobry, Justyna Borusińska z, z Grupy Unitariańskiej w Warszawie. Dodam do tego, co powiedział kolega, że czujemy się unitarianami, bo po upadku kościoła unitariańskiego w, w Polsce jesteśmy jedyną czynną grupą unitariańską w Polsce, gdzie można przyjść i spotkać innych unitarian, porozmawiać z nimi, wypić herbatę i czuć się częścią Międzynarodowego Kościoła Unitariańskiego. Nasza grupa jest mała, spotykamy się w, w tak, w, w, nie, nie w naszych pomieszczeniach. Wszystko jest bardzo skromne. Natomiast to, co najważniejsze, to w naszej grupie jest. Każdy może przyjść i zadać najbardziej dziwne pytanie i nikt nie będzie wyśmiany. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, bo są wśród nas i katolicy, znaczy ludzie pochodzący z, 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 katolickiego, z katolickiej kultury, jak i ateiści. Jedni lubią mówić, jak większość z nas, inni raczej słuchają, ale razem tworzymy unikalny rodzaj spotkania takiej wspólnoty, która się zawiązuje na, na czas naszych spotkań. Tematy są różne, od stricte religijnych, po jak na przykład Flower Communion, komunia kwiatowa, którą staramy się organizować co roku. Również staramy się wprowadzać rytuały unitariańskie z innych krajów, jak na przykład Szalisa, którą obchodziliśmy święto, święto unitariańskie. Ale też rozmawiamy o problemach współczesnego świata. Na przykład niedługo będzie, w marcu będzie wykład o, i dyskusja o ekofeminizmie. Staramy się, żeby wszyscy brali udział w tej dyskusji. Także jedna osoba powiedzmy wprowadza w temat, a potem rozmawiamy i wymieniamy się. Także jest, jest ta wymiana między nami. Nie, nie jest to raczej taka grupa słuchająca, tylko każdy z nas może zabrać głos i dodać coś od siebie. Polska jest specyficznym krajem, właśnie nazwa zresztą naszego towarzystwa odwołuje się do historii. Mianowicie specyficznym dlatego, że serwet działał w Hiszpanii. W Polsce antytrynitaryzm, który jest charakterystyczny dla unitarianizmu, 
no, przybrały znacznie szersze rozmiary dzięki temu, że w wieku XVI i XVII w Polsce istniała dość duża swoboda religijna i polityczna. Przybywali myśliciele i filozofowie z wielu krajów w Polsce przede wszystkim z Włoch. Taką osobą był Fausto Socini, ale również u nas w niektórych regionach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego była taka inspiracja do poszukiwania prawdy o, o Bogu. No i wtedy odkryto, że i przyswojono tą myśl w ramach nurtu kalwińskiego, że Bóg jest w jednej osobie i nie w trzech. Nasza działalność jest zauważana przez unitarian w świecie, chociaż nie jesteśmy członkami ICU, ponieważ nie jesteśmy kościołem, nie jesteśmy stowarzyszeniem typowo religijnym. Jesteśmy stowarzyszeniem świeckim, cywilnym. Więc nie jesteśmy członkami ICU, ale mamy kontakty zarówno z, z, z ICU, jak i unitarianami w innych krajach. Jeśli chodzi o nasze plany, to chcemy kontynuować akcję Noc Muzeów, gdzie wychodzimy, zapraszamy warszawiaków i opowiadamy im o unitarianizmie. Dalej jesteśmy aktywni na Facebooku, na stronie Unitarianie Uniwersaliści oraz na stronie Friends of the Polish Brewran, gdzie zajmujemy się, zbieramy informacje na temat braci polskich i, i ich dziedzictwa. I mamy nadzieję, że nowi członkowie przejdą do nas i razem będziemy kontynuować naszą wspólną przygodę z unitarianizmem.